中医学它的思维方法是仰观天文，俯察地理，中知人事。它是一个综合的整体的研究方法，来看待人，来看待自然，来看待动植物的这这些作用。中医理论的奠基著作是《黄帝内经》。如果认认真真的、原原本本的学习《黄帝内经》，学习他的精神，学他学习他研究问题的方法、研究问题的思路，完全是可以理解的。嗯，因为这是人类的留下的一种宝贵的财富。应当说，在中国占人口比例最多的是农村，是农民。这个广大的农民，他们在医疗上一直以。依靠中医为主的，而在大的城市里，虽然有现代的医学啊，建立了各种各样的医院，而在现代这种综合医院里也都有中医科，更何况各个市、各个区也都有相应的中医的医院，因此在中国，中医和西医的地位是平等的。而且呢，呃，也同样就是中医的所有的这种诊疗费用、药物的费用。啊，都在公费医疗或者在医疗保险里头报销，而且也可能最近中国就给中医来立法，来保护它。生活方式有关的啊，嗯，啊，这药啥？啊，这个中药呢，就是一个一个植物药。嗯，这是这是车前子啊，啊，这都是植物。那么植物呢，啊，多种植物给它组合起来，这就像我们一盘菜一样。所以你现在要提取出它的一个成分，哎、呃，可能是在某些过程中，短时间内是特别有效的，但是其结果呢，长时间用了，治病为生命，就容易产生耐药、抗药和适应，甚至对某些病毒呢，它能够刺激它进行变异。而中药呢，成分极其复杂，现在的分析手段呢，根本搞不清楚它是什么成分，所以人都搞不清楚，细菌病毒它更搞不清楚。你看，这不就像我们中午吃的一块一块菜吗？咱们现在的药店啊，基本都是中药、西药全有。对，然后方子来了呢，上这儿来抓药来，然后您给抓来可以在这熬，熬完拿回家喝。对,对、嗯，现在的大医院基本全有中医，是吗？科那挺好的。嗯，而且咱们现在主要是什么？就是专科医院的话，就专门是中医院，专门有中医院。对，北京是中医院，华门中医院，护国寺中医院都。这药得煮多长时间啊？就是把那个水先放到这里头，嗯，然后把那个就是那抓好的药，那种的药，全、嗯、放在这里头，放这里头，然后然后然后,然后把那个锅盖上了，盖完了给它就是别上以后，嗯，然后那儿这是循环，就把锅开开，然后出的时候吧，嗯就是、这就包上了，对，这就可以摁加热，都放，加热到一定程度的时候，然后你就可以摁这循环，药就从这出来了，然后一袋一袋就成这样的。然后那个那个没煮之前，嗯，对，嗯、就是这是药，然后抓完之后放在这里，看什么样都有，就好多好多种，嗯，看，看，别摸，你不能摸啊，你这种一般中药一般常用的是四百多种，你看多快啊，对，这这比那个计算器还，这比计算计算器快，还快，对。特好，照片儿啊！这是同行的包，嗯、啊，我包的是同行的包。啊，还不一样。对，药包是药包，还有一种这叫双包还是三包？啊，这要一个一两，这要一个一两吧。Good. <laughs>